వలసకూలీలను తరలించడంలో అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామని జీఆర్పీఎస్ పోలీసులు తెలిపారు మార్గం మధ్యలో కూలీలు ఎవరూ దిగకుండా పోలీసు బలగాలను కూడా శ్రామిక్ రైళ్లలో ఏర్పాటు చేశామన్నారు అయితే కడప జిల్లా నుంచి మాత్రం ఎలాంటి శ్రామిక్ రైళ్లను నడపడం లేదని ఇక్కడి కూలీలను బస్సుల్లో రేణిగుంట గుంతకల్ జంక్షన్లకు తరలించి ప్రత్యేక రైళ్లలో గమ్యస్థానాలకు చేర్చేలా చర్యలు తీసుకుంటామంటున్నారు ఇతర రాష్ట్రాల వలస కూలీల తరలింపు ప్రక్రియకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కడప ప్రతినిధి కిషోర్ అందిస్తారు లాక్డౌన్ కారణంగా గత నలభై ఐదు రోజులుగా కూడా వలస కూలీలు ఎవరైతే ప్రధానంగా ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందినటువంటి వలస కూలీలు ఇక్కడ చిక్కుకోవడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో వారిని తరలించేందుకు కూడా కేంద్ర రైల్వే శాఖ ఇప్పటికే ప్రయత్నాలు చేస్తుంది అందులో భాగంగానే శ్రామిక రైళ్లను కూడా నడుపుతుంది ఆ నేపథ్యంలో శ్రామిక రైళ్లలో కూడా నిబంధనలు పాటిస్తూ భౌతిక దూరాన్ని పాటిస్తూ కూడా ఓ రకంగా చర్యలు తీసుకుంది అయితే కడప జిల్లా వ్యాప్తంగా తీసుకుంటే మాత్రం ఉన్నటువంటి వలస కూలీలు ఎవరైతే మహారాష్ట్ర బీహార్ ఒరిస్సా మధ్యప్రదేశ్ వంటి ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ జీవనోపాధి సాగిస్తున్నటువంటి వారిని కూడా అటు ఇతర ఏదైతే రేణుగుంట అటు గుంతకాల ద్వారా కూడా అక్కడికి బస్సు ద్వారా చేరవేసి ఆ తర్వాత రైళ్లలో తరలిస్తున్నారు ప్రస్తుతం మనం కడప రైల్వే స్టేషన్ వద్దున్నా ఇక్కడ ప్రధానంగా గమనించవచ్చు రైల్వే స్టేషన్లో అంతా కూడా నిర్మానుష్యమైన వాతావరణం కనిపిస్తుంది రైళ్ల రాకపోకలు కూడా పూర్తిగా నిషేధించారు అయితే కేవలం శ్రామిక రైళ్లను మాత్రమే నడుపుతున్నారు శ్రామిక రైళ్ళు ఎవరైతే వలస కూలీలు ఉన్నారో వారిని మాత్రమే తరలించే ప్రక్రియ ప్రారంభించారు ఆ తరలించే ప్రక్రియలో భాగంగానే తొలుత వారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు అనంతరం కూడా వారికి వైద్య పరీక్షల్లో నెగిటివ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా వారిని శ్రామిక రైళ్లలో తరలించడం అయితే ఆ శ్రామిక రైళ్లు తరలించే నేపథ్యంలో కూడా అటు అధికార యంత్రాంగం కూడా అన్ని ఏర్పాటు చేసింది వారికి శానిటైజర్లతో పాటు మాస్కులను కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ మాస్కులతో పాటు వారికి రైల్లో ఆహార పదార్థాలు లేని పరిస్థితి ఉన్నటువంటి నేపథ్యం ఆ నేపథ్యంలో కూడా ఆహార పదార్థాలు ఏవైతే పౌష్టిక ఆహారానికి సంబంధించిన ఆహారాలను కూడా అందజేస్తున్నారు మరోవైపు రైల్వే శాఖ ఎవరైతే గమ్మస్థానాలకు చేరుకున్న తర్వాత వారందరినీ కూడా అక్కడి నుంచి సురక్షితంగా ఇళ్లకు చేరవేసే విధంగా ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు జిఆర్పిఎఫ్ సిఏ గారు ఆయన తెలుసుకుంటాను చెప్పండి సార్ కడపలో ప్రధానంగా రైల్వే శ్రామిక రైలు నడపని పరిస్థితి ఎందుకంటే ప్రధానంగా ఇక్కడ కూలీలు లేరు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి రేణుగుంట గుంతకల్ ప్రాంతాల నుంచే ఎక్కువగా రైళ్ళు నడుపుతున్నారు సో మన కడప జిల్లాలో ఒకవేళ అలాంటి వలస కూలీలు ఎవరైనా ఉంటే ఏంటి పరిస్థితి సార్ అందరికీ నమస్కారంలు ఇప్పుడు కడప జిల్లాలో శ్రామిక రైళ్ళు ఎటువంటి ఎటువంటివి కూడా కడప నుంచి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి నడపడం లేదు ఒకవేళ వేరే రాష్ట్రాలకు చెందిన వలస కూలీలు ఒకవేళ ఉంటే కనుక వాళ్ళు సమీప ఎంఆర్ఓ ఆఫీసు ఆర్డీఓ ఆఫీసు కలెక్టర్ ఆఫీసు పోలీస్ స్టేషన్లలో పోయి వాళ్ళ పేర్లు నమోదు చేసుకుంటే వాళ్ళ పేర్లను నమోదు చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు పై అధికారులకు ఇంతమంది ఉన్నారు నీరు మంచినీరు వారు రైళ్లలోంచి దిగకుండా వాళ్ళకే రైళ్లలోనే వాళ్ళకు కావాల్సిన వస్తువులన్నీ అరేంజ్ చేస్తుంది వారి భద్రత కోరకు ప్రొటెక్షన్గా దానిలో పోలీసు వాళ్ళని కూడా ఎస్కార్ట్గా నియమించి ఎవరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా శ్రామికులు ఎవరు కూడా ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎక్కడ కూడా దిగకుండా కానీ కొత్త వ్యక్తులు కూడా ఎక్కకుండా పోలీస్ ప్రొటెక్షన్తో మరియు ఈ శ్రామిక రైళ్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మరియు జిఆర్పి వాళ్ళు నడుపుతున్నారు శ్రామిక రైళ్ళు నడుపుతున్నాము శ్రామికుల కోసం ఆ రైళ్లలో మాత్రం ఎలాంటి వాళ్ళు దిగకుండా కూడా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టాం అందులో భాగంగానే రైళ్లలో కూడా ప్రత్యేకమైన బందోబస్తును ఏర్పాటు చేసినాం గమ్య స్థలాలకు చేరేంత వరకు కూడా వారు ఎక్కడ మధ్యలో దిగకుండా కూడా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టాం అందులో భాగంగానే ప్రతి స్టేషన్ వద్ద కూడా భారీ ఎత్తున బందోబస్తులు కూడా నిర్వహిస్తున్న పరిస్థితి అయితే కడప జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఎలాంటి శ్రామిక రైళ్లు నిర్వహించడం లేదు అయితే కేవలం గూడూరు గుంతకోలు వంటి ప్రాంతాల నుంచే రైళ్లు నిర్వహిస్తున్నారు కాబట్టి ఈ ప్రాంతం నుంచి కూడా రైళ్ల రాకపోకలు కూడా లేవన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా మనతో పాటు ఉన్నటువంటి సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు స్పష్టం చేయడం మరో ఎస్ఐ గారు ఉన్నారు ఆయన తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ నుంచి తరలించే ప్రయత్నం చేస్తారు తరలించే నేపథ్యంలో కూడా ఎక్కడ కూడా రైలు ఆగకుండా చక్కగా ఏ ప్రాంతంలో అయితే వారు ఉంటారో ఆ ప్రాంతానికి తరలించే ప్రక్రియ సో ఎలా ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ మామూలుగా వచ్చిన రైళ్లను మాత్రమే నిలబెట్టకుండా పిలిస్తాము తర్వాత ఎవరైనా దిగే దాన్ని ప్రయత్నం చేస్తే దిగనీము వాళ్ళకు ఏదైనా కానీ ఆహార వస్తువులు కానీ తర్వాత వాటర్ కానీ తర్వాత శానిటైజర్ కానీ చేసి మాస్కులు కానీ ఇచ్చి ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ జాగ్రత్తలు పాటించకుండా లోపల ఇచ్చే ఏర్పాటు చేస్తున్నాము కానీ మామూలుగా కడప మీదుగా రైళ్ళు ఇంతవరకు రాలేదు వచ్చిన తర్వాత మేము చేసే ఏర్పాటు మేము చేస్తాం మామూలుగా భౌతిక దూరం పాటిస్తాము తర్వాత వాళ్ళని అక్కడి నుంచి ఇక్కడ క్యూ లైన్ లోనే ఒక భౌతిక దూరం పాటించినట్టు ఒకరికి ఒకరికి పెట్టేసి వాళ్ళు వాళ్ళకు వెహికల్స్ ఏర్పాటు చేసేటట
ఆ నేపథ్యంలో తాము మాట్లాడని పరిస్థితి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా ఓవైపు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రైల్వే శాఖ అధికారులు చెప్తున్నారు అయితే మొత్తం మీద చూసుకుంటే మాత్రం కడప జిల్లాలో మాత్రం ఇప్పటి వరకు వలస కూలీలను తరలించే ప్రక్రియ మాత్రం ప్రారంభం కాలేదని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొద్ది మంది వలస కూలీలను మాత్రం అటు గుంతకల్లు తిరుపతి రేణుగుంట ప్రాంతాల నుంచి తరలించి అక్కడి నుంచి నేరుగా శ్రామిక రైళ్ళను నిర్వహిస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఆ నేపథ్యంలో శ్రామిక రైళ్లలో కూడా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు శ్రామిక రైళ్లలో కూడా అటు ఎవరైతే వలస కూలీలు ఉన్నారో వారందరూ కూడా నిరంతర ప్రక్రియ ఆహార పదార్థాలతో పాటు పౌష్టిక ఆహారం నిరంతరం కూడా నీరు సరఫరా ఉండే విధంగా చెరవిస్తారు మరోవైపు గమ్యస్థానంలో మధ్యలో ఎక్కడా వారు దిగకుండా కూడా కట్టుదిన చర్యలు చేపట్టారు జిఆర్పిఎఫ్ పోలీసులు శ్రమిస్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ శివప్రసాద్తో కిషోర్ ప్రేమను